Cześć, z tej strony Jan Kieliński z Dirty Tomorrow, a Wy oglądacie lekcje z Kila z Dartmoor Bikes. W ostatnich pięciu odcinkach lekcji z Kila uczyliśmy Was jak prawidłowo i bezpiecznie jeździć na rowerze, jaką mieć pozycję, jak tłumić, jak skręcać. Uczyliśmy Was też jak spadać z dropów, a dzisiaj będzie to, na co czekało najwięcej z Was. Czyli nauczymy się, jak dobrze skakać hopy. Prawda jest taka, że każdy, kto jeździ na rowerze enduro, jeździ w górach, jeździ w terenie, marzy o tym, żeby skakać hopy, żeby skakać się bezpiecznie. Jedni mają z tym większy problem, jedni mają mniejszy problem. Ale tak naprawdę wystarczy poznać kilka podstawowych zasad, oduczyć się tych złych nawyków, żeby naprawdę skakać fajnie i skutecznie. Dzisiaj jesteśmy w Bike Parku Kazura, czyli w miejscu, gdzie tak naprawdę nauczyłem się wszystkiego o hopa. Tutaj zaczynałem od takich niedużych skoczni, po naprawdę olbrzymie derty. Tutaj przez wiele lat budowałem te hopy, rozwijałem się jako dertowiec i dlatego to jest najlepsze miejsce, żeby Wam dzisiaj pokazać, jak zacząć skakać i jak poprawiać swoją technikę. Zacznijmy od samego początku. Czym jest skok? Skok na rowerze jest tak w zasadzie tym samym, co skok na nogach. Co robię? Poskakuję, czyli dociskam do ziemi nogi, robię kompresję na nogach, po czym tą energię przesuwam na swój korpus i wyskakuję do góry. I dokładnie to samo będziemy robili na rowerze. Kiedy zaczynamy podstawowe zajęcia ze skakania, między innymi takie, które prowadzimy tutaj grupowo na kazurce, każdy pokazuje jak potrafi poskoczyć na rowerze i niestety 90% ludzi, która sama się uczyła skakać na rowerze, robi to tak zwanego młota. Młota to tak niedużo Wam powie, ale chodzi o to, że skacze z dwóch kół, kompresuje oba koła i z dwóch kół próbuje się poderwać. Dociska kierownicę, dociska pedały i podrywa ten rower. Taką techniką można troszeczkę poskoczyć, można gdzieś skoczyć, można nawet troszeczkę wyskoczyć z wybicia, ale niestety nie jesteśmy w ten sposób nauczyć się dobrze skakać hop. Zobaczcie, że w momencie, kiedy najeżdżasz na jakąkolwiek hopę, czy na dużą, czy na małą, Najpierw najeżdża nasze przednie koło, a za przednim kołem najeżdża tylne. Jeżeli będziemy chcieli wybić się na raz z dwóch kół, to okaże się, że przednie koło już jest na samym czubku wybicia, a tylne koło jest ciągle z tyłu. Dlatego ta technika jest zła, a dobra technika to jest technika bany hopa. Technika bany hopa polega na tym, że najpierw wyciągamy przód, Przenosimy całą energię do tyłu, na tylne koło, dociskamy dopiero samo tylne koło bardzo mocno i z tego tylnego koła wyskakujemy. W tym momencie kierownica tylko wyprowadzana jest do góry. Przednie koło jest tylko lekko podnoszone i wyprowadzane, a całe wybicie jest z tylnego koła. Dlaczego jest to tak ważne? Zobaczcie, kiedy wybijam się z dwóch kół, dociskam bardzo mocno kierownicę, Kierownica jest wysoko, kierownica jest szeroka, wystarczy, że jedną z rąk będę dociskał mocniej, będę miał większą siłę i już wychodząc będę wychodził delikatnie krzywo, albo w prawo, albo w lewo, zacznie nas krzywić. Ogólnie większość ludzi, którzy ma problem z krzywieniem w locie jest związane z tym, że wybijają się z dwóch kół, wywalają się z młota do góry i wtedy nie mają tej takiej kontroli nad rowerem. Jeżeli wybijamy się z nóg, Wybijamy się z tylnego koła, środek ciężkości mamy nisko, nie mamy takiego rozłożenia na boki i dużo łatwiej jest dobrze wyprowadzić rower bez żadnego odchylenia prawo-lewo. Druga rzecz to tak jak mówiłem, najpierw wychodzi przednie koło, a dopiero potem wychodzi tylne koło. Jeżeli już zrozumiemy na czym polega technika bany hopa, możemy oczywiście przejść do trenowania. Nie oczekujcie od siebie tego, że wy nagle wyskoczycie na 1,5 metra do góry. Nie oczekujcie nawet, że wyskoczycie na 20 cm na rowerze Enduro, a lekcje skilla raczej dotyczą takiego roweru. Naprawdę ciężko jest zrobić dobrego, wysokiego bany hopa. Zawieszenie mamy tak ustawione, że każdy moment, kiedy dostajemy strzał w koła, czy dostajemy strzał na pedały, zawieszenie ma to pochłonąć. Czyli jeżeli my robimy kompresję, żeby się wybić, to na pewno zawieszenie nam dużo zje. Zależy nam na tym, żebyśmy delikatnie odciążyli ten tył. Żebyśmy wyprowadzili przód, tak zdecydowanie, a tył na tyle docisnęli, żeby on się o ten tymet podniósł i to już będzie wystarczająca technika bane hopa, którą możemy teraz wprost przenieść na hopy. Jesteśmy przy wybiciu. Tutaj Wam troszeczkę na sucho spróbuję jeszcze wytłumaczyć, na czym ta technika bane hopa ma polegać na hopie. W momencie, kiedy dojeżdżamy do wybicia, Wyciągamy przód do góry, wyprowadzamy go, przenosimy ciężar do tyłu, przód już nie jest kompresowany, jest wyprowadzany do góry, a tył jest dociskany. I w tym momencie z tylnego koła jesteśmy w stanie wyskoczyć do góry. To w tym momencie może się wydaje trochę skomplikowane i na pewno, na pewno nie wyjdzie Wam za pierwszym razem, nie wyjdzie Wam za dziesiątym razem, ale za dwudziestym zapewniam Was, że już powolutku, powolutku będziecie rozumieli o co chodzi. Tylko dobry skok na hopie to nie jest samo wybicie. Sam skok możemy podzielić na trzy fazy. Fazę wybicia, czyli fazę badnej hopa, którą mniej więcej udało nam się opisać. Fazę wyrównania lotu. Czyli w momencie, kiedy wychodzimy do góry, no to przednie koło będzie szło do góry, potem tylne za nim. 
Dochodzimy do momentu, kiedy one się wyrównują pod nami. Troszeczkę rower podciągamy pod siebie, ale nie za bardzo. Ważne jest to, żeby nie skakać ani bardzo podciągniętym pod siebie, ani to totalnie wyprostowanym. To jest troszeczkę tak jak z tą pozycją na rowerze. Jeżeli mamy w połowie zakresu zgięcia łokcie, w połowie zakresu zgięcia nogi, to ciągle jesteśmy w stanie tym rowerem delikatnie balansować w powietrzu, a to nam położy w tym, żeby naprawdę gładko, ładnie lecieć. Ostatni etap lotu to jest lądowanie i lądowanie jest tak samo ważne jak wybicie. Przed samym lądowaniem delikatnie wyprostowujemy ręce, nogi i przygotowujemy właśnie nasze największe amortyzatory do tego, żeby pochłonęły lądowanie. I w tym nagraniu, które widzicie jest to troszeczkę przesadnie, ale bardzo dobrze widzicie jak bardzo moja spadająca wielka środkowa masa zostaje amortyzowana przez ręce i nogi, schodząc nisko aż tutaj do linii e, górnej rurki. Udało nam się już opisać każdą fazę prawidłowego skoku na hopie. Przejdźmy teraz jeszcze do początku i w cały przeskok. Najeżdżam na wybicie, jestem dosyć wysoko. Kiedy jestem przed samym wybiciem, lekko schodzę, żeby zgenerować energię w łokciach, w nogach. Zaczynam wyprowadzać przednie koło, dociskając tylne, wychodzę do góry, dociskając cały czas ten tył, aż do końca wybicia. W momencie, kiedy się odrywam, rower podprowadzam pod siebie, ale nie tak, żeby go schować zupełnie pod siebie, ale żeby nie mieć prostych rąk, rąk i nóg. W tym momencie, kiedy jestem w maksymalnym jakby momencie lotu, przygo zaczynam przygotowywać się do lądowania. Kierowuję rower w stronę lądowania, wyprostowuję ręce, nogi. Ląduję i amortyzuję rękami i nogami tą całą moją masę, żeby delikatnie wylądować. Jeżeli będziecie lądować sztywno, to będziecie mieli taki efekt, że lądujecie sztywno i Was wywala na jedną stronę. Lądujecie sztywno i Was wywala na drugą stronę. I na pewno będzie Wam bardzo ciężko po tym wylądowaniu zrobić kolejny manewr. Czy to będzie skręt, czy to będzie wybicie na kolejną hopę, czy spompowanie, czegokolwiek, co będziecie mieli przed sobą. To, co mogę Wam naprawdę polecić, co Wam pomoże dużo w takiej nauce skakania, to nagrywanie siebie z boku. Większość nowoczesnych smartfonów ma możliwość nagrywania w slow motion. Poproście kogoś, znajomego, żonę, że niech stanie z boku i nagra Was jak wychodzicie. Macie tutaj materiał bazowy, widzicie jak wyjść z wybicia, jak docinąć. Zobaczcie jak bardzo ugina się tylne zawieszenie w momencie kiedy wychodzę, a widelec już jest prawie wyprostowany. Kiedy wyrównujemy lot i kiedy lądujemy i amortyzujemy wszystko. Zwróćcie uwagę przy swoim skoku, czy każda z tych faz jest dobrze zrobiona. Jeżeli jest dobrze, to spokojnie możecie skakać większe i większe hopy. Jeżeli nie nauczycie się prawidłowej techniki na małych hopach, to Wam gwarantuję, że zaliczycie porzędnego dzwona na dużej hopie. Na koniec bardzo ważna rzecz. Najpierw nauczcie się skakać, a dopiero zaczniecie się uczyć trików. Jeżeli nie potraficie dobrze skoczyć, nie czujecie lotu, jeżeli widzicie, że któraś z tych faz jest źle wykonana, to to poprawcie i dopiero przejdźcie do jakiejkolwiek ewolucji. Na sam koniec muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, troszeczkę będziecie mogli się tym usprawiedliwiać, ale na rowerze Enduro, który jest przygotowany do jazdy w Enduro, który ma niecałe dwie atmosfery ciśnienia w koła, który ma sak przygotowany mniej więcej na 30%, który ma tłumienie tak ustawione, że każde uderzenie bardzo mocno tłumi, będzie Wam dużo ciężej skakać. Nie zmieniajcie tego. Nauczcie się jeździć na takim ustawieniu, jakie macie w rowerze, żebyście nie musieli zmieniać pod różny teren tego ustawienia. Ale nie martwcie się, jeżeli Wam nie będzie coś wychodziło. Próbujcie więcej i więcej. Na takim rowerze będzie troszeczkę trudniej, na rowerze trailowym będzie łatwiej, a na rowerze dertowym będzie zupełnie dużo, dużo łatwiej. Po prostu nie przejmujcie się tym rowerem. Pamiętajcie, że on jest zbudowany po to, żeby tłumić wszystkie uderzenia i po prostu on będzie troszeczkę gorzej skakał, będzie trudniej skakał, ale nadal, jak widzicie tutaj na tych ujęciach, spokojnie możecie skakać wysoko, daleko i poprawnie technicznie. To już jest ostatni, szósty odcinek lekcji z Kila. Mam nadzieję, że byliście z nami przez cały sezon, że trenowaliście, że naprawdę udało Wam się troszeczkę tego skilla podnieść. Mam nadzieję, że nadal będziecie wracać do tych odcinków, będziecie wracać do tej techniki, ponieważ technika jest najważniejsza. Ona pozwoli Wam czerpać więcej radości z jazdy, ale też bawić się bezpiecznie na rowerze. W tym roku jest to ostatni odcinek lekcji z Kila. Razem z Piotrekiem przez cały sezon uczyliśmy Was jak jeździć lepiej, jak jeździć bezpieczniej. Mam nadzieję, że się podobało. Ja jestem zestresowany, bo zgubiłem paszport, ale go znalazłem. Także mam nadzieję, że Wy znajdziecie Waszego skilla do skakania. Może nie najlepiej mówimy, ale... Pamiętajcie, że jazda na rowerze to zabawa. Jak widzicie, my się też bawimy z Wami. Także. Trzymajcie się, hej!